हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू एस टेक प्रोग्रामिंग चैनल गाइस मैं हूं भागीरथ गिरी और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एंकर टैग इन एच टी के अंदर एंकर टैग्स क्या होते हैं कैसे काम करते हैं और एंकर टैग हम अपना कैसे बनाएंगे वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग समझेंगे तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि एंकर टैग क्या होता है तो एंकर टैग जो है वो ए नाम का एक टैग है आपके एच के अंदर और ये क्या डिफाइन करता है हाइपर लिंक डिफाइन करता है हाइपर लिंक क्या होती है हाइपर लिंक का मतलब जब आपको एक पेज से दूसरे पेज पर जाना होता है तब किसी जगह पर आप क्लिक करते हो या फिर कई वेबसाइट्स पर आप जाते हो तब आप देखते हो कि कहीं पर आप क्लिक करते हो एक और पेज खोल जाता है कहीं आप क्लिक करते हो तो आप कुछ चीज डाउनलोड कर सकते हो तो वो सारी चीजें जो प्रोवाइड करवाता है वो होता है एंकर टैग जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दू हम डब्ल्यू टैग की वेबसाइट पर है और इस वेबसाइट में आप देख सकते हो यहाँ पर आवर सर्विसेस करके कुछ लिखा हुआ है इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरे सामने एक और पेज खुल जाएगा ये पेज जो खुला है उसका खुलने का रीजन है एंकर टैग क्योंकि मैंने जो आवर सर्विसेस वाला है उस पर जब क्लिक किया तो एक एंकर टैग लगा हुआ था वहां पर और उस एंकर टैग ने क्या किया दूसरे पेज को हिट कर दिया और दूसरे पेज को यहाँ पर कॉल करवा दिया ब्राउजर पर रन हो रही है वेबसाइट अभी हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग एंकर टैग बनाना सीखेंगे उससे पहले मैं एंकर टैग की और कुछ बातें समझा देता हूँ आपको जैसे एंकर टैग एक क्लोज टैग होता है क्लोज टैग का मतलब क्या होता है कि इसकी एक स्टार्टिंग होगी और एक क्लोजिंग होगी फिर एंकर टैग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका एट्रीब्यूट है एट्रीब्यूट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका एच आर एफ एच आर एफ मतलब हाइपर रेफरेंस जैसे मैंने कहा कि ये क्या बना के देता है आपको हाइपर लिंक्स बना के देता है तो उस हाइपर लिंक्स का हाइपर रेफरेंस कौन देता है ये एच आर एफ टैग देता है जिसकी वैल्यू में आप पास करते हो कि इस पर क्लिक होने पर इस पर्टिकुलर जगह पर क्लिक होने पर कहाँ पर हमें पहुंचाना है फिर हमारे दो और एक और एट्रीब्यूट जिसकी दो वैल्यूज है ब्लैंक और पेरेंट ब्लैंक का मतलब होता है किसी और पेज पे खुलाना और पेरेंट मतलब अपने खुद के ही पेज पर खुलाना तो ये तो बात हो गई गाइज हमारी आ, सारी के सारी थ्रेटिकल कंसेप्ट की अब चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल कंसेप्ट पर तो सबसे पहले मैं एक फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बना देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे एंकर डॉट एस टी नाम की एक फाइल है ऑलरेडी बनी हुई है मैंने बना दी थी और इसको मैं एक टेक्सट एडिटर पर रन कर देता हूँ एट द सेम टाइम हम इसको ब्राउजर पर रन कर लेंगे और ब्राउजर पर हमको ये अपना आउटपुट दिखाएगा तो अभी आप देख सकते हो ये ब्राउजर पर है और मैं यहाँ पर एक एस का डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ यहाँ मैं टाइटल लगा देता हूँ एंकर टैग और फिर हमको एक एंकर टैग बनाना है तो एंकर टैग बनाने के लिए आपको यूज करना है ए टैग का तो ए टैग का यूज कर रहा हूँ मैं और इसको यहाँ पर कर दिया मैंने क्लोज और ये यह यहाँ पर यहाँ पर मेरा ए टैग ओपन हुआ है यहाँ मेरा क्लोज हुआ है और इसके बीच में मुझे कुछ जगह है जहाँ पर मैं कुछ लिख सकता हूँ क्योंकि आपने देखा है वेबसाइट मर वेबसाइट में कहीं पर आप क्लिक करते हो तो वहां पर कुछ लिखा हुआ होता है तो मैं जैसे अभी लिख रहा हूँ गो टू डब्ल्यू एस क्यूब टैग Go to WS Cube Tag. फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग अपने खुद के लोकल पेजेस पे कैसे जाते हैं पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ किसी और वेबसाइट पर भी आप कैसे जा सकते हो तो यहाँ पर हम पास करेंगे एच आर एफ यानी हाइपर रेफरेंस और मैं क्या करूंगा मैं ब्राउजर पर जाऊंगा और डब्ल्यू एस क्यूब टैग के होम पेज का जो यू आर एल बन रहा है उसको यहाँ से मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ और ये कॉपी करके अपन यहाँ एच आर एफ में पेस्ट कर देंगे तो आप देख सकते हो एच टी टी पी एस और डब्ल्यू एस क्यूब टैग का यहाँ पर हाइपर रेफरेंस लग चुका है अब मैं जब इसको ब्राउजर पर रन करूंगा तो मुझे यहाँ पर गो टू डब्ल्यू एस क्यूब टैक लिखा हुआ दिखेगा सबसे पहले तो दिखाता हूँ आपको ये आप देख सकते हो गो टू डब्ल्यू एस क्यूब टैक और जैसे इस पर क्लिक करूंगा ये कहाँ पर ले जाएगा मुझे डब्ल्यू एस क्यूब टैक पे ले जाएगा वो कहाँ दिख रहा है आपको नीचे लेफ्ट कॉर्नर में नीचे विंडोज बटन के पास दिख रहा होगा कि ये आपको कहाँ ले जाने वाला है जैसे आप इस पर होवर करते हो नीचे आपको लिखा हुआ दिख जाता है ये कहाँ ले जाएगा डब्ल्यू एस क्यूब टैक डॉट कॉम पर तो जैसे क्लिक करूंगा पेज रिलोड हो रहा है और आप आ गए अब डब्ल्यू एस क्यूब टैक डॉट कॉम पर तो ये तो बात हो गई हमारी तो इसी सेम पेज पर कुछ चीजें कॉल करवाने की एक बार मैं बैक करता हूँ इस पेज को करता हूँ रिफ्रेश अब हम लोग कौन से पेज पर हैं अब हम लोग हमारे इस पेज पर हैं और मैं यहाँ पर लगाऊंगा टारगेट और टारगेट में हम लोग लगाएंगे टारगेट क्या करेंगे अंडर स्कोर ब्लैंक तो अंडर स्कोर ब्लैंक लगा देता हूँ अंडर स्कोर ब्लैंक का मतलब क्या होता है टारगेट ब्लैंक का मतलब किसी और पेज पर खुलाना मतलब जिस पेज पर आपने क्लिक किया वो पेज तो रहेगा ही रहेगा और आप जिस पर जाना चाहते हो जिसको हाइपर लिंक आपने जिसका दिया है वो कोई और पेज पर खुलेगा मतलब एक नेक्स्ट न्यू टैब में खुलेगा तो मैं यहाँ पर करता हूँ क्लिक और अब आप देख सकते हो ये वाला मेरा पेज कहीं नहीं गया ये एज इट इज है और डब्ल्यू एस क्यूब टेक की जो वेबसाइट है वो किसी और पेज पर ओपन हो चुकी है इसको मैं एक बार कर देता हूँ बंद अब हम लोग क्या करेंगे ये तो कंसेप्ट हो गया हमारा पूरा की पूरा जिसमें
उसके जस्ट पास में पड़ी है तो ये एंकर डॉट एच टी क्या करता है अपनी फाइल से पहले बाहर आ जाता है फिर बाहर आके ढूंढता है तो बाहर आके सबसे पहले उसको ये जो है आपका इमेज डॉट एच मिल जाएगा तो इमेज डॉट एच इसको मिल गया और जैसे ही मिल जाता है तो हम लोग क्या करेंगे इसको टारगेट अंडर स्कोर ब्लैंक करवा दे ताकि ये दूसरे पेज पर खुल सके दो चीजें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ ब्लैंक इमेज तो ये ब्लैंक पेज पर ब्लैंक टारगेट इमेज लिख देता हूँ मैं ताकि आपको पता चले कि ये कहाँ खुलने वाली है ब्लैंक टारगेट पे और दूसरा एक और मैं बना देता हूँ जिसमें मैं लिखूंगा इमेज खुलेगी बट वो क्या होगी पेरेंट टारगेट पे खुलेगी पेरेंट टारगेट पे खुलेगी तो हम यहाँ पर अंडर पेरेंट लिख देते हैं और आप कुछ भी नहीं लिखते हो यहाँ पर तो बाई डिफॉल्ट ये पेरेंट ही होता है अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो बाई डिफॉल्ट पेरेंट होगा और आप कुछ लिख देते हो तो बाई डिफॉल्ट क्या होगा ब्लैंक होगा तो मेरे पास दो हाइपर रेफरेंस आ जाएंगे मैं यहाँ पर एक बार बी आर टैग का यूज कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में मुझे दोनों चीजें दिखे अब मैं इसको एक बार ब्राउजर पर रन करता हूँ तो आप देख सकते हो ब्लैंक टारगेट तो जैसे क्लिक करूंगा मेरे कौन सा पेज खुल गया इमेज डॉट एच टी एम एल वाला पेज खुल गया अगर इमेज डॉट एच टी एम एल वाला पेज मैं आपको यहाँ से खोल के दिखाऊँ तब भी वही चीज ओपन हुई है जो आ, मेरे लिंक से ओपन हुई थी ये तो बात हो गई हमारी जो ब्लैंक पर आता है वो और अब जब पेरेंट टैग पर क्लिक करूंगा तो पेरेंट पे क्या होगा इसी पेज पर खुल जाएगा मतलब वो जो आपका पहला था वो हटके यही पेज पर ये आपकी इमेज डॉट एच टी एम एल वाली फाइल खुल गई अब सपोज मुझे ये वाली इमेज खुलवानी है ये वाली जो इमेज है आपकी इस इमेज तक जाना है तो इस इमेज तक जाने के लिए हमारे पास क्या है पहले मुझे एंकर डॉट एच टी एम एल से बाहर आना है फिर इमेजेस इमेजेस के बाद टेस्ट टेस्ट के बाद हमारा क्या है वन डॉट यहाँ वन डॉट वेब पी वाली फाइल हम इसको भी समझ लेते हैं एक बार और ये वाली चीजों को मैं कर देता हूँ एक बार कमेंट और यहाँ से हम लोग नेक्स्ट एक और एंकर टैग बना देते हैं तो गैस कमेंट करने के बाद मैं एक और एट्रीब्यूट बना देता हूँ एट्रीब्यूट के अंदर मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इमेजेस और स्लैस इमेजेस के बाद हम लोग क्या करेंगे टेस्ट वाले फोल्डर में जाएंगे और टेस्ट वाले फोल्डर में मेरी जो इमेज है उसका नाम कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से हम लोग किस तरह से आ रहे हैं हम लोग आ रहे हैं एंकर टैग एंकर टैग वाले जो हमारा एंकर डॉट एच है उससे बाहर आ रहे हैं इमेजेस और इमेजेस से फिर हम लोग चल रहे हैं टेस्ट और टेस्ट से हम लोग को फाइनली वो इमेज मिल रही है तो अब मैं आपको एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ सो इमेज तो ये हो गया सो इमेज ये क्या करेगा मुझे इमेज शो करवा देगा तो एक बार मैं करता हूँ रिफ्रेश और जैसे सो इमेज पर क्लिक करूंगा आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे इमेज शो हो रही है मतलब कई वेबसाइट्स पर आपने देखा होगा जब आप क्लिक करते हो तो एक इमेज आपको शो हो जाती है तो ये सो इमेज कुछ इस तरीके से काम कर रहा है इसको भी आप इस पेरेंट और टारगेट ब्लैंक दे सकते हो तो मैं एक बार अगर इसको ब्लैंक दे दू क्योंकि पेरेंट के अंदर जो ये डिफॉल्ट होता है वो तो पेरेंट होता ही है हम क्या करेंगे इसको ब्लैंक देंगे तो ये किसी और जगह पर जाएगा तो एक बार रिफ्रेश करता हूँ और आप देख सकते हो दूसरी एक दूसरा एक टैब खुल रहा है क्रोम पर और उसमें आपको इमेज दिख रही है ये आपके पास एज इट इज है जितनी बार आप क्लिक करोगे उतनी बार एक नया टैग आपका आ, नया टैब आपका खुल जाएगा सो so गाइज ये कंसेप्ट था हमारा एंकर टैग का बहुत इजी सा कंसेप्ट है आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दैट्स इट फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग